హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు డిఎంఆర్ స్టడీస్ ఇంతకుముందు క్లాసులో మనము బోధన పద్ధతులకు సంబంధించిన పరిచయాన్ని గురించి తెలుసుకున్నాము ఈ క్లాసులో మనము బోధన పద్ధతుల యొక్క రకాలు లేదా బోధన పద్ధతుల వర్గీకరణ గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము ఈ క్లాస్ అయిపోతేనే బోధన పద్ధతులు మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి ఒక్కొక్కటి చెప్పుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాము ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్లు మనము ఖచ్చితంగా బోధన పద్ధతుల నుంచి ఆరు బిట్లు వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది మెథరాజీలో అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి అన్ని మెథరాజీకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా బాగా చెప్పుకోవాలంటే సాంఘిక శాస్త్రానికి సంబంధించిన ఎస్జిటి అంటే ఎస్ఏ వాళ్ళకు కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి ఓకేనా బోధన పద్ధతుల రకాలు లేదా బోధన పద్ధతుల వర్గీకరణ గురించి ఈ క్లాసులో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం బోధన పద్ధతులు అంటే టీచింగ్ మెథడ్స్ని స్థూలంగా రెండు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు ఒకటేది ఏమిటంటే ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత బోధన పద్ధతులు అంటారు రెండోది ఏమిటంటే విద్యార్థి కేంద్రీకృత బోధన పద్ధతులు అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే బోధన పద్ధతుల్ని రెండు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు మొట్టమొట మనము ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత బోధన పద్ధతులు ఏమిటో ఒక్కసారి తెలుసుకుందాం ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత బోధన పద్ధతుల్లో ఎక్కువగా ఎవరికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది అంటే ఉపాధ్యాయుడికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉండేదాన్ని ఏమంటారంటే ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత బోధన పద్ధతులు అంటారు అవి ఏమిటో ఒక్కసారి గమనించండి ఇది మనకు బిట్టి ఏ విధంగా అడగడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుందంటే ఇక్కడ మూడు ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత బోధన పద్ధతులు ఇస్తాడు ఒకటి విద్యార్థికి సంబంధించిన బోధన పద్ధతి ఇస్తాడు కానీ ఇదేమిటి అని అడగడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత బోధన పద్ధతులు ఏమిటో కూడా తెలుసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి మీద ఉంటుందనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత బోధన పద్ధతులు తీసుకున్నట్టయితే ఉపన్యాస పద్ధతి ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి అలాగే చారిత్రక పద్ధతి చర్చా పద్ధతి కథాకథన పద్ధతి ఈ ఐదు రకాల పద్ధతులను ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత బోధన పద్ధతులు అనడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట ఈ ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత పద్ధతుల్లో ఉపాధ్యాయుడికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరుగుతుంది విద్యార్థులకు తక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరుగుతుందనే విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఖచ్చితంగా ఐదు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత పద్ధతులు నెక్స్ట్ కానీ తీసుకున్నట్టయితే విద్యార్థి కేంద్రీకృత పద్ధతులు కానీ తీసుకున్నట్టయితే విద్యార్థికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చే పద్ధతులు ఏమంటారంటే విద్యార్థి కేంద్రీకృత పద్ధతులు అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది వాటికి సంబంధించి తీసుకున్నట్టయితే ప్రాజెక్టు పద్ధతి అన్వేషణ పద్ధతి సమస్య పరిష్కార పద్ధతి ఆగమన మరియు నిగమన పద్ధతి విశ్లేషణ మరియు సంశ్లేషణ పద్ధతి అంటే ఈ ఆగమన నిగమన విశ్లేషణ సంశ్లేషణ సమస్య పరిష్కార పద్ధతిలో భాగమనే విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాంతోపాటు కృత్యాధార పద్ధతి క్రీడా పద్ధతి ప్రయోగ పద్ధతి మంటిస్సోరి పద్ధతి కిండర్ గార్డెన్ పద్ధతి ఇవన్నీ కూడా విద్యార్థి కేంద్రీకృత పదవులకి మనం చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ పద్ధతుల్లో విద్యార్థికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తే ఉపాధ్యాయుడికి తక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంటుందనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి ఇప్పుడు మనము ఉపాధ్యాయం అయిపోయింది విద్యార్థి కేంద్రీకృత బోధన పద్ధతి అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనము ఈ రెండు పద్ధతులే కాకుండా కొన్ని బోధన మెరుగులు కూడా ఉన్నాయి వాటిని టెక్నిక్స్ అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది బోధనను సులభతరం చేయడానికి బోధన పద్ధతిలో భాగంగా ఉపయోగించేవి బోధన మెలుకువలు అనేది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ బోధన మెలుకువలు ఏమిటో ఒక్కసారి మనం తెలుసుకుందాము పర్యవేక్షణ పద్ధతి వనరుల పద్ధతి న్యాయ ధర్మ విచారణ పద్ధతి నాటకీకరణ పాత్ర పోషణ నాటకీకరణ పాత్ర పోషణ అలాగే మేధోమతనము నియోజనము క్విజ్ ఇవన్నీ కూడా దేనికి సంబంధించిన అంటే మనము బోధన మెలుకులకు సంబంధించిన విషయాలుగా మనం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు వరకు మనము ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత పద్ధతులు ఐదు రకాలు అలాగే విద్యార్థి యొక్క కేంద్రీకృత పద్ధతులుగా తీసుకున్నట్టయితే మొత్తం పది రకాలు అలాగే బోధన మెరుపులకు సంబంధించిన తీసుకున్నట్టయితే ఎనిమిది రకాలు మొత్తం ఎన్ని తీసుకున్నాం పది ఐదు పదిహేను ఒక ఎనిమిది మొత్తం కూడా ఇరవై మూడు రకాల పద్ధతుల గురించి మనము రాబోయే క్లాసుల్లో ఒక్కొక్క మెథడ్ గురించి ప్రస్తావించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మిత్రులారా ఓకేనా థ్యాంక్